तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हॉर्लिक्स की पाँच पाँच सौ ग्राम की बोतल ले लेनी है जिसमें कि आपको सबसे पहले जो हम रखेंगे उस वाले बॉटल को आपको कॉर्नर से देख सकते हैं इसकी जो मैक्सिमम जो हाइट है इसके ऊपर से आपको कट करनी है बाद में की जो आपको चार डब्बे जो हुए उसमें से आपको इंच से पहले मार्क कर लेनी है टेन सेंटीमीटर उसके बाद आपको मार्कर से निशान लगा करके उसको टेन सेंटीमीटर के ऊपर कट कर लेना है इसी तरह से आपको चार डब्बे को तैयार कर लेना है कटिंग करके यहाँ से आप टेन सेंटीमीटर नाप लीजिए और सेम साइज का इन चारों डब्बे को आपको कट कर लेना है ओके यानी कि फ्रेंड्स आपको इस डब्बे का सेप कुछ इस तरह से कर लेना है एक मोटी सी लंबी सी कूट ले लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने फैन के विंग्स के जो डब्बे थे उसका यूज किया है उसके बाद आप इस दोनों को एक साथ मिला करके इसे चिपका करके मजबूत कर लीजिए ताकि हम अपने जो भी स्टोरेज है उसका जो बेस जो है तैयार कर सके ओके और फ्रेंड्स इस कूट का सेप आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है इसको कटिंग करने के लिए फ्रेंड्स आप प्लेट का सहारा ले सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे राउंड सर्किल में पहले जो है एक प्लेट के साइज में कट किया उसके बाद फिर सेम से स्पेस में इस तरह आप इसको लेते हुए इस तरह का आकार में आप कट कर सकते हैं पहले आप मार्कर से इस पर निशान बना लीजिए उसके बाद जब आप इसे कट करेंगे और यदि आप बैक साइड से देखें तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो पीस तैयार किया है क्योंकि ये जो कूट है वो थोड़ी पतली है इसके बेस को मैंने मजबूत बनाने के लिए दो पीस लिया है अभी मैं इस दोनों को एक साथ सटा करके बाद में इसके बेस को मजबूत बनाने वाला हूँ ओके तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग पूरा हो चुका है अब केवल हमें अपने कलरफुल पेपर के द्वारा इसे डेकोरेशन करने की ज़रूरत है और फ्रेंड्स आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की कलरफुल पेपर की जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इसे अमेजन से मंगा सकते हैं तो फ्रेंड्स यदि आपके पास मार्केट से यदि बड़ा टुकड़ा मिल जाता है इस पेपर का तब तो आपके लिए बहुत आसान है बट यदि मान लेते हैं आपके पास ए साइज का यह कलरफुल पेपर है तो आप यहाँ पर दो सीट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने बेस को इसके ऊपर डाल देना है डालने के बाद आपको चारों किनारे से थोड़ा थोड़ा स्पेस रहना है ये आपको ध्यान में रखना है तो देख सकते हैं जैसे कि हमारा बेस यहाँ पर है बट जो हमने कलरफुल जो पेपर है हमारा वो थोड़ा सा इसे हमने अंदर ले लिया है इससे यह होगा कि इसके जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं यह जो कूट है इसकी जो मोटाई है हमको इसको भी कवर करना है तो कवर करने के लिए थोड़ा सा जो है यह जो पेपर है हमें ज़्यादा कट करना पड़ेगा तो चलिए सबसे पहले तो मार्कर पेन से इसी गोलाई में आप पहले तो मार्क कर लीजिए उसके बाद जब हम कटिंग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा सा एरिया हम यहां से कवर कर लेंगे इसके लिए मैंने पहले से ही स्पेस थोड़ा सा बढ़ा लिया है तो फ्रेंड देख सकते हैं हमारी बेस की जो सेप है वो हमारे पेपर के ऊपर में आ चुका है अब जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ से कटिंग नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है तो थोड़ा सा गैप जो है इस मोटाई को कवर करने के लिए आपको यहाँ पर देना है तो हम जो है यहाँ पर इतना गैप जो है ले लेते हैं आप भी अपने अंदाज से थोड़ा सा गैप ले लीजिए उसके बाद फ्रेंड्स सेम सेप में आपको यहाँ से थोड़ा सा मात्रा जो है इसकी बढ़ा करके उसके बाद आपको मार्कर से पहले जो है एक निशान बना लीजिए बाद में हम इसे कट कर लेंगे ओके तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है केवल अब हमें अपने ग्लूगन के द्वारा इसको इसके ऊपर चिपकाना है और ये जो कॉर्नर है इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे आपको लगाने हैं ओके तो चलिए पहले इसे हम साइड में रखते हैं और अपने डब्बे को हम पहले तैयार कर लेते हैं ओके अब फ्रेंड्स अपने डब्बों के लिए आपको पेपर कट कर लेना है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि नीचे बेस में आपको जो पेपर का जो आप साइज रखेंगे वो बिल्कुल सटा करके रखेंगे नीचे देख सकते हैं कुछ भी गैप नहीं है ये बिल्कुल डब्बे के बराबर आ रहा है बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब इसका जो ऊपर में जो टॉप है ना उसमें आपको थोड़ा सा डिस्टेंस जो है बढ़ा देना है ताकि यह जो है बिल्कुल कूल दिखे तो यहाँ पर जो है आप बिल्कुल डब्बे से सटा करके आप जो है कट नहीं कीजिएगा थोड़ा सा इतना जो है आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है जैसा कि मैं देख सकते हैं यहाँ पर मार्क डाल दिया हूँ इसके बाद इस मार्किंग के अनुसार से मैं इस 
पेपर को कट कर लूँगा ओके यहाँ पर अभी आप जब राउंड बनाते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप राउंड बनाते हैं तो यह जो बिल्कुल जहाँ पे राउंड समाप्त हो रहा है आपका बिल्कुल वहीं से आपको इस साइज का कट कर लेना है ओके ओके okay, आपको चिपकाने के समय में इस तरह से चिपकाना है दोनों भी मुंह को आपको मिला देना है तो यह जो सेप है वो ऑटोमेटिक सर्कल ले लेगा ओके okay? तो फ्रेंड इसी तरह से आपको सभी डब्बों के लिए इसी तरह से आपको पेपर जो है कटिंग कर लेनी है देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो साइज है उस साइज से मैंने थोड़ा सा बड़ा जो है यहाँ पर पेपर लिया है और इस तरह से हम इसको चिपकाने वाले हैं ओके तो फिर हमारा कटिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है अब हमें इस पेपर को अपने बेस के साथ चिपकाना है तो... 